அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ ஏழாம் தேதிக்கு நடப்பு நிலவை பற்றி பார்ப்போம் அதில் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது மூத்த தமிழறிஞர் சிலம்புலி செல்லப்பன் மறைவு நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவர் சிவியம்பாளையம் என்னும் ஊரில் பிறந்திருக்கார் சிலம்புலி என்னும் பட்டம் ராவி சேதுப்பிள்ளை அவர்களால் வழங்கப்பட்டது சிலப்பதிகாரம் பற்றி ஆய்வு செய்து சிலம்புலி என்னும் ஆய்வுக் கட்டுரையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் வெளியிட்டார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் நேழில்லா நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூரியன் கடகரேக்கும் மகரரேக்கும் இடையில் உள்ள பகுதிகளை கடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இவ்வாறு கடக்கும் போது ஒரு இடத்தில் இரண்டு நாட்கள் மட்டும் நேழில்லாத நாட்கள் வந்து ஏற்படும் அந்த வகையில் ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் தேதி சென்னையில் மட்டும் என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த நேழில்லாத நாள் ஏற்பட போகுது ஜீரோ ஷேடோ டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏற்பட போகுது இந்த வேலையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அன்றைக்கி மட்டும் மதிய வேலையில் அன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் வெயிலில் போய் நின்னீங்கன்னா உங்களுடைய நிகழ் உங்களோட பாதத்தோட கீழே இருக்கும் மற்ற நாட்கள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய நிகழ் வந்து ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து இருந்திருக்கும் மேலே சைடில் எந்த சைடு பார்த்தாலும் என்ன பார்க்கணும் உங்களோட நிழல் வந்து விழுந்திருக்கும் ஆனால் அன்றைக்கி மட்டும் பார்க்கும்போது உங்களோட பாதத்து கீழே இருக்கும் இது ஜீரோ ஷேடோ டே என்பர் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த ஜீரோ ஷேடோ டே கொஞ்சம் பா டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ இந்த படத்தில் இடது பக்கம் இருக்க இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த டைமில் பார்த்தோம்னா இந்த சூரிய கதிர்கள் நேராக எங்கே விழுதுன்னா மகர ரேகைக்கு மேலே விழும் சரிங்களா மகர ரேகைக்கு மேலே விழும் அப்போ டிசம்பர் மாதம் நமக்கு என்ன குளிர்காலம் அப்போ சூரியன் எங்கே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் மகர ரேகைக்கு போயிட்டுருக்கு நம்ம கடக ரேகை பக்கத்தில் தானே இருக்கும் அப்போது நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது குளிர்காலம் இருக்குது டிசம்பர் மாதம் சரிங்களா அப்போது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று அந்த ரேஞ்சில் என்ன எங்கே லாங்கஸ்ட் டே இருக்குன்னா கடக மக மகர ரேகையில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட அந்த ஆஸ்திரேலியா இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா லாங்கஸ்ட் டே இருக்கும் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அவங்களுக்கு லாங்கஸ்ட் டே நம்மளுக்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டே அன்றைக்கி பார்த்தோம்னா பகல் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இரவு நேரம் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது வலது பக்கம் வாங்க வலது பக்கத்தில் பார்க்கும்போது சன் சன்ரைஸ் இருக்குல்ல இந்த சன்ரைஸ் டேரெக்டாக எங்கே விழுதுன்னா கடகரேகை மேலே விழுது சரிங்களா கடகரேகை மேலே விழுது அப்போது நம்ம நம்ம கடகரேகை பக்கத்தில் தானே இருக்கோம் ஏன் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அழகாபாத் இந்த இடம் இந்த ஊரெல்லாம் எங்கே வருதுன்னா கடகரேகை கடகரேகையாண்ட வருது கடகரேகை கண்டு இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதம் வந்து நல்ல வெயில் காலம் ஜூன் மாதம்ன்றது ஒரு நல்ல வெயில் காலம் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கி தான் நம்ம என்னென்ன லாங்கஸ்ட் டே நமக்கு பகலில் வந்து ரொம்ப நாள் பெரிய நாளாக இருக்கும் இரவு வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் அன்றைக்கி என்றைக்குன்னா ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அதனால தான் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா கடகரேகில் இருந்து அன்னைக்கு அப்போ தான் சூரியன் என்ன பண்ணுவோம் கடகரேகைக்கு வந்து அங்கேருந்து திரும்பக்கூடிய ஒரு நாள் கடகரேகிலேருந்து திரும்ப மகர மகர ரேகையை நோக்கி திரும்பக்கூடிய ஒரு நாள் தான் என்னது ஜூன் இருபத்தி ஒன்று அதனால தான் அன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் இப்படி பார்க்கும்போது மகர ரேகையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூரியன் என்ன சூரியன் என்ன பண்ணிச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடக ரேகையை நோக்கி போகுது இல்லையா போகும்போது சென்னையை கிராஸ் பண்ண போகுது இல்லையா சென்னைக்கு நேராக ஒரு நாள் வரப்போகுது அந்த சென்னைக்கு நேராக ஒரு நாள் வர வரப்போகுதுன்னு சொல்லலையா அன்றைக்கி தான் என்ன ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு அப்போ ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு சென்னை வருதுன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படியே போயிட்டே இருந்துங்களானா ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி எங்கே வந்து அந்த அந்த கடக ரேகை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அழகாபாத் அந்த இடத்துல டேரெக்டாக வந்துடும் திரும்ப என்ன பண்ணோம் கடக ரேகையிலேருந்து திரும்ப மகர நே மகர ரேகையை நோக்கி போகும் இந்த மாதிரி வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு படமும் பார்த்துட்டோம் இப்போ மேலவும் கிழவும் பார்ப்போம் மேலவும் கிழவும் பார்க்கும்போது சூரியன் இந்த மாதிரி மேலவும் கிழவும் கடக ரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் வந்து வந்து போகும்போது பர்டிகுலராக நிலநடுவரை கோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமா ஈக்வெட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலநடுவரை கோடு அந்த டைம் அந்த இடத்துல கரெக்டாக க வந்து சூரியனோட கதிர்கள் வந்து விழும் இப்போ வந்து இது த்ரீ டியில் நீங்கள் வந்து இமேஜின் இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த செப்டம்பர்லேயும் மார்ச்லேயும் பார்த்தோம்னா சூரிய கதிர்கள் நேராக எங்கே விழுவுனா நிலநடுவரை கோடு மேலே கரெக்டாக விழும் நிலநடுவரை கோடு மேலே கரெக்டாக விழும்போது பூமியில் ஓரளவுக்கு நிறைய பகுதிகள் எப்படி எப்படி ஃபீல் ஆகும்னா ஈக்குவல் டே ஃபீல் ஆகும் அதாவது ஈ ஈக்குவலாக இரவும் பகலும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த அளவு இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் என்ன இருக்கும் பகலாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு எல்லா எல்லா பகுதிகளும் சரிங்களா அப்போது இங்கே போய் போய்க்கு சம
ஏ சேட்ட தாழ்வட்ட தாழ்வட்ட பாதை செயற்கைக்கோளை அழிக்கும் தொழில்நுட்பம் ஏ சேட்டானது புவியின் தாழ்வட்ட பாதையில் சோதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி டிஆர்டிஓ சேர்மன் இருக்குல்ல ஜி சதீஷ் ரெட்டி அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காரு எதுக்காக நாங்கள் வந்து தாழ்வட்ட பாதையை வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு விளக்கத்தை வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு உடைந்த பாகங்கள் உடைந்த பாகங்கள் புவியில் விழும்போது சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தாத வண்ணமாக முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள செயற்கைக்கோள் அழிக்கப்பட்டது இப்போ பார்த்தோம்னா ஏ சேட்டோட தொலைது தொலைது பார்த்தோம்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை உள்ள செயற்கைக்கோளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் ஏ சேட் ஆன்டி சேட்டலைட் மிசைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வரை போகும் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு குறைவான ஒரு ஆர்பிட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா புவி தாழ்வட்ட பாதை சொல்கிறீங்களா எல்இஓ அப்படின்னு சொல்கிறோம் லோவர் எர்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு கீழ் பாதை அதில் முந்நூறு கிலோமீட்டரில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்த அதுவும் பயன்பாட்டில் இல்லாத ஒரு செயற்கைக்கோள் இந்தியாவோட பயன்பாட்டில் இருக்காத இல்லாத ஒரு செயற்கைக்கோளை தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மார்ச் இருபத்தி ஏழு அன்று தாக்கி அழித்தோம் இல்லையா அந்த எத்தனை கிலோமீட்டரில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தால் முந்நூறு கிலோமீட்டர் சுற்றிட்டு இருந்தது அந்த முந்நூறு கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து அதை சுட்டதுனால நிறைய உடைந்த பாகங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சேட்டலைட் நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய உடைந்து போன பாகங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாகங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூமியை நோக்கி கீழே வந்து புவி இருப்பு விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கும் கீழே இறங்கும் போது காற்றோட உராய்வு ஏற்பட்டு அது வந்து ஃபுல்லாக எரிஞ்சு சாம்பலாகிடும் மார்ச் இருபத்தி ஏழு டிஆர்டிஓ அமைப்பானது ஏ சேட் சோதனை நிகழ்த்தி இது இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுங்க டிஆர்டிஓ அமைப்பின் தலைவர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி அவர்கள் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்ல சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இது வந்து நானூறு கிலோமீட்டர் நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பூமி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது இதில் ஒரு இன்ட் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் நாசா வெப்சைட் போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நாசா வெப்சைட் போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் சேட்டலை இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை பற்றி நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஒரு லிங்க் கிடைக்கும் அந்த லிங்க்கில் உங்களுடைய ஊர் பேர் போட்டீங்கன்னு இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஊர் பேரை போடும்போது அந்த லேட்டிடியூடு லாங்கிடியூடு இருக்கும் இல்லையா திர்கிரகி அச்சரகி அதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் நீங்கள் அது கண்டுபிடிச்சி அது என்ன என்ன பண்ணணுன்னா உங்கள் ஏரியாவில் இன்றைக்கி ஐஎஸ்எஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லும் சரிங்களா ஐஎஸ்எஸ் வரும்போது நமக்கு வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியும் பகலில் டேரெக்டாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது நைட் டைமில் பிளிங்க் ஆகிட்டே போகும் லைட் வந்து இப்போ நட்சத்திரம் வந்து எப்படி பிளிங்க் ஆகுது அந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகிட்டே போகும் நமக்கு எக்ஸாக்டான டைம் வந்து அவங்க இமெயில் பண்ணி விடுவாங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஊர் பேரை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு இமெயில் பண்ணி விடுவாங்க இந்த டைமில் ஐஎஸ்எஸ் வந்து உங்கள் பகுதியை வந்து கிராஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் நான் பெரும்பாலும் அது நைட் டைமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மின்னிக்கிட்டே போகும் சரிங்களா பிளேசஸ் இன் நியூஸில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் எம்ஜிஆர் பெயர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் இனி புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய உள்துறையிடம் அனுமதி பெற்று அரசு இதையில் வெளியீடு இது இது வந்து மத்திய அர மத்திய அரசோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்ன்றதுனால மத்திய அரசோட உள்துறை அமைச்சகத்திலேருந்து பர்மிஷன் வாங்கி அரசு இதழில் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்றில் உருவாக்கப்பட்டது ராயபுரம் ரயில் நிலையம் ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் ரயில் நிலையமாக இருக்கிற அந்த ராயபுரம் ரயில் நிலையம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்டது எக்மோர் ரயில் நிலையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் ஒரு பொறுத்துக கொஷினில் டிஎன்பிசியில் இது அப்படியே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதனால் ஈஸி ஞாபகம் வச்சுங்க அது இல்லாமல் இந்த ராயபுரம் ரயில் நிலையம் இருக்கு இது ரொம்ப பழமையான ரமி ரயில் நிலையம் அது இல்லாமல் இந்தியாவில் முதல் முதல்ல ரயில் எப்போ விட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் விட்டாங்க இல்லையா ஏப்ரல் ஏப்ரல் பதினாறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணில் மும்பை டு தானே விட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று வருடங்கள் கழித்து ராயபுரம் ரயில் நிலையமாக தோற்றுவிக்கப்படுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதல் ரயில் என்ன என்ன முதல் தென்னிந்தியாவில் சொல்கிறேன் தென்னிந்தியாவில் முதல் ரயில் எப்போ வந்துருந்தா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் ராயபுரம் டு அரக்கோணம் ராயபுரம் டு அரக்கோணம் இந்த லிங்க்கில் வந்து போயிருக்கோம் பொருளாதாரம் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு கோடி டாலர் மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது முடன் முடிந்த வாரத்தில் கணிசமாக அதிகரிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்நிய செலாவணி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபாரின் கரன்சி ஃபாரின் கரன்சியெலாம் நம்ம வந்து வாங்கி வச்சு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறதா நம்ம உண்டியல் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறதா என்னதுன்னா அந்நிய செலாவணி சரிங்களா ஏன் நம்ம வந்து
ஈரான் கார அந்த டாலர் வச்சு என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு தேவையான பொருட்களை வேற ஒரு நாட்டில் இருந்து அவன் என்ன பண்ணுவான் டாலர் கொடுத்து வாங்கிப்பான் அப்போது உலகத்தில் எல்லா எல்லா சந்தையும் டாலரை மையமாக வச்சு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது அந்நிய செலாவணி கையிருப்புன்றது டாலர் இந்த மாதிரி ஃபாரின் கரன்சிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபாரின் கரன்சி நிறைய அந்த டைமில் இல்லாதனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எல்பிஜி லிபரேஷன் ப்ரைவேட்டேஷன் குளோபேஷேஷன் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வந்தோம்லே எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்மோகன் சிங் வந்து கொண்டு வந்தார் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அப்போ அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு நம்மக்கிட்ட ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருந்தது சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு நிறையவே வச்சுட்ருக்கோம் ஏன்னா இது ரொம்ப சேஃபு திடீர்னு போர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து தி திடீர்னு டாலர்லாம் திரட்ட முடியாது ஒரு சேஃபுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் எப்போவுமே நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் இதுதான் அந்நிய செலாவணி ஸ்வாப் திட்டம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்திய பிறகு கணிசமாக உயர்வு இந்த ஸ்வாப் திட்டம் அப்படின்றது ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ தான் இந்த வந்து அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்வாப் திட்டம்ன்றது பேங்க் இருக்கு இல்லையா பேங்க்கில் இருக்கிற டாலர்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க பணம் கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்க யார் ஆர்பிஐ வந்து பணம் கொடுத்து அந்த டாலர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இவங்க வச்சுக்கிறாங்க ஆர்பிஐ வந்து வச்சுக்குது இந்த திட் இந்த திட்டத்தின் பேர் தான் ஸ்வாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த திட்டத்தின் பய நடைமுறைப்படுத்திய பிறகு அந்நிய செலாவணி கருப்பு கையிருப்பு கணிசமாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாரெக்ஸினை கையாள்வது ஆர்பிஐ ஆகும் இது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றத ஒரு சுருக்கம் தான் இந்த ஃபாரெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்திய பொருளாதாரம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது மூன்றாம் இடம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இந்திய பொருளாதாரம் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருக்கும் என அருண்ஜெட்லி தெரிவித்துள்ளார் அப்போது மூன்றாவது பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உலகின் முதல் பொருளாதார நாடு எவ்வளோ இருக்குது நம்ம எவ்வளோ பொருளாதாரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு நம்ம வந்து பொருத்தி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் தற்போதைய நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் வந்து டாலர் லெவலில் சொல்லும்போது இரண்டு புள்ளி ஒம்பது ட்ரில்லியன் டாலர் அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து இந்திய பொருளாதாரம் ஜிடிபி லெவலில் நம்ம அவ்வளோ இருக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் பத்து ட்ரில்லியன் டா டாலராக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்போ பத்து ட்ரில்லியன் டாலர் உயர்ந்துச்சா நம்ம மூன்றாவது இடத்துக்கு நோக்கி போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல் இடத்துல இருக்கிற உலகின் முதல் இடத்துல இருக்கிற அமெரிக்காவோட ஜிடிபி நம்ம பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர்கள் அப்போது இங்கே பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு மூணு டாலர் மூணு ட்ரில்லியன் தான் வச்சுருக்கோம் இங்கே இருபத்தி ரெண்டு கிட்ட வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அப்போ வந்து கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்ட்டு உலகம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மாலத்தீவு மாலத்தீவில் இப்போ நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்குது அதே மாதிரி இஸ்ரேல்லையும் என்ன பண்ணுறோம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்துகிறாங்க ஒருவேளை கொஷின்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்கலாம் நம்ம நமக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்து இந்த டைமில் இந்திய நாடாளுமன்றம் தேர்தல் நடக்கும் சமயத்தில் வேறு எந்த நாட்டோட நாடாளுமன்ற தேர்தல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா இஸ்ரேல் நடந்துட்டுருக்கு மாலத்தீவில் நடக்குது மாலத்தீவில் எண்பத்தி ஏழு இடங்களை கொண்டது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொகுதிகள் இரண்டு லட்சம் வாக்காளர்களை வாக்காளர்களை கொண்டவர்களாக அந்த நாட்டு மக்கள் வந்து இருக்காங்க மாலத்தீவின் தலைநகர் மாலி அதிபர் இப்ராஹிம் முகமது சோலி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் மாலத்தீவு வந்து இந்திய பெருங்கடல் இருக்குது நீங்கள் அட்லஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது இல்லாமல் மாலத்தீவு வந்து ஒரு நாலு அடி தான் கடல் மட்டத்துலேருந்து ஒரு நாலு அடி தான் மேலே இருக்குது அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சினால் வந்து கடல் மட்ட கடல் மட்டம் வந்து உயிருச்சோன்னா முதல்ல அடிபட போகிறது அதுவும் அதிகமாக அடிபட போகிறது பாதிப்புக்குள்ளாக போகிறது அவங்க மட்டும்தான் அது இல்லாமல் நிறைய குட்டி குட்டி தீவுகளை சேர்ந்து தான் இந்த மாலத்தீவு இந்த மாலத்தீவு வந்து ஆர்கி பேலாகோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்கி பேலாகோ அப்படின்னா தீவுகளின் கூட்டம் தீவுகளின் குளத்து கூட்டத்துக்கு பேர் தான் இந்த ஆர்கி பேலாகோ இந்த டேம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்கி பேலாகோ ஆப்ரேஷன் காக்டஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இது என்னென்னா மாலத்தீவு நம்ம பார்க்கும்போது மாலத்தீவுக்கும் இந்தியாவுக்குமான உறவு அப்படின்றது ரொம்ப நீண்ட காலமான ஒரு உறவு சரிங்களா முகமது சோலின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்து இந்தியா கூட ஒரு நல்லுறவை பேன்ற வகையில் தான் இருந்திருக்கார் இப்போ தான் அந்த கிரைசிஸ் போச்சு இங்கே இப்போ இப்போ வந்து வெனிசுலா நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்னை இப்போ வந்து அதிபர் நிக்கோலஸ் மடுரோவுக்கும் குவைட்டோக்கும் நடந்துக்கிற மாதிரி அங்கே வந்து நான் போனவர் இருந்தால் இந்த என்ன நடந்ததுன்னா இந்த அதிபருக்கான ஒரு கிரைசிஸ் வந்து அங்கே நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ இப்போது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா இந்த தமிழீழ மக்கள் இருக்காங்களா இலங்கையில் இருந்த தமிழீழ மக்கள் படகு மூலமாக படகு மூலமாக மாலத்தீவுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து ஒரு கிளர்ச்சியில் ஈடுபட் ஈடுபட்டாங்க மாலத்தீவில் கைப்பற்றும் விதமாக ஒரு கிளர்ச்சியில் வந்து
சரிங்களா இப்போ அந்த அங்கே வந்து அரசியல் நிச்சயமற்ற ஒரு தன்மை நி நிலவிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் பண வீக்கும் தாறு மாதிரி ஏறிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கணும்னா கூட பே பை ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் பணத்தை கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலமை இருக்குது பண வீக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அடிப்பட்டு போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் அடிப்படை தேவைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு வெனிசுலா அதிபர் மடுரோ வெனிசுலா எதிர்கட்சி தலைவர் கொய்டோவின் சட்ட பாதுகாப்பு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அவருடைய சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியும் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு அவருக்கான சட்ட பாதுகாப்பு அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஜெயில் வைக்க முடியாது அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்னா அதெல்லாம் கூட அவங்க வந்து நீக்கிட்டாங்க இடைக்கால அதிபராக தன்னைத்தானே அறிவித்து கொண்டவர் தான் யாருன்னா இந்த குவைட்டோ அப்படின்றவர் நியமனம் உயர் நீதிமன்ற நிரந்தர நீதிபதிகளாக ஆறு பேர் நியமனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக இருந்தவர்கள் குளிஜியம் பரிந்துரையின் பேரில் நிரந்தரமாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ஆறு பேரோட பேர் வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்க சென்னை ஹைகோர்ட்டில் அடிஷ்னல் ஜட்ஜஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்கள வந்து பர்மனண்ட் ஜட்ஜஸாக வந்து கொலிஜியம் அமைப்பு வந்து நியமனம் செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கான உத்தரவு வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியம பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ பார்த்தோம்னா கொலிஜியம் அமைப்பு ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கரண்ட் ஆஃபீஸில் நம்ம கொலிஜியத்தை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதன்படி பார்க்கும்போது சிஜிஐ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கூடவே நான்கு சீனியர் ஜட்ஜஸ் இவங்க சேர்ந்தது தான் இந்த குழு தான் இந்த ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு தான் என்றது கொலிஜியம் என்ற அமைப்பு இந்த கொலிஜியம் அமைப்பு தான் இந்தியாவில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமனம் செய்கிறது இந்த கொலிஜியம் அமைப்பு த்ரீ ஜட்ஜஸ் கேசஸ் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்த கேஸு இந்த கோ இந்த கேஸுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கொலிஜியம் அமைப்பு அப்படின்றத வந்து உருவாச்சு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்டது டேவிட் மால்பாஸ் உலக வங்கி தலைவர் பதிமூன்றாவது தலைவர் இவர் தான் உலக வங்கி எங்கே இருக்குது வாஷிங்டனில் இருக்குது இல்லையா இதோட தலைவராக டேவிட் மால்பாஸ் அப்படின்றவர் நியமனம் செஞ்சுருக்காங்க இந்த உலக வங்கி வங்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இதன் தலைமையிடம் வாஷிங்டனில் இருக்குது அது இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இந்த பதிமூன்று தலைவர்கள் இருக்காங்களா இவங்க எல்லாருமே வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள் தான் உலக வங்கியில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு சதவீதத்துக்கு மேலான ஷேர்ஸ் வந்து அமெரிக்கா தான் வச்சிருக்கு அதனால் அமெரிக்க யார் நினைக்குதோ அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உலக வங்கி தலைவராக நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் இதுதான் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதிக்கு நடப்பு நிகழ்வுகள் இந்த வீடியோ பார்த்தது மட்டும் இல்லாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு குவிஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க் அட்டன் பண்ணுற மூலயமா உங்களோட திறமையை சோதிக்கும் வகையில் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் இன்ஸ்டன்ட் ரேங்கிங்கும் இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட்டும் உங